வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் என்னென்னா சூப்பரான சாஃப்டான பஞ்சு போல் வெண்ணிலா கேக் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து நான் முட்டை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன் முட்டை இல்லாமல் நான் இன்னொரு வீடியோவில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் வாங்க இந்த கேக்கு இப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கப்பில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வேலை உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கப்பு இல்லை மெஷர்மெண்ட் கப்பு இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி பெரிய டம்ளராக ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இரநூத்தி ஐம்பது வந்து கரெக்டாக பிடிக்கும் இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக டீ குடிக்கிற டம்ளரில் வந்து ரெண்டரை கப் எடுத்திங்கன்னா அந்த இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் வந்து கரெக்டாக வரும் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் சளித்தோம்னா தான் அந்த பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சொன்னாப்பில் மிக்ஸ் ஆகும் இல்லாட்டி அங்கங்கே நின்றுக்குறோம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர்லாம் சாப்பிடும்போது உப்பு கச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் சளிச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு முட்டை உடச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு ஜீனி சேர்த்துக்கலாம் அரை கப்பு இல்லை முக்கால் கப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபுல்லாக நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி பட்டரும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் எது சேர்த்தாலும் அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இது நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரி க்ரீமியாக இருக்கணும் நல்லா க்ரீம் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஓட விட்டோடனே எந்த அளவுக்கு நம்ம இதை அடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து மைதா மாவு பேக்கிங் சோடா எல்லாமே கலந்து வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பக்கமாகவே சுற்றி வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ எல்லா மாவுமே வந்து கலந்துட்டேன் இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இதில் வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து தேவையான அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து இவ்வளோ தானுங்கிறது கணக்கு சொல்ல முடியாது நம்ம அது திக்னஸை பார்த்துக்கிட்டு கூடவோ குறைச்சோ வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து நல்லா காய்ச்சி ஆறின பாலாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ மாவு எல்லாமே நல்லா கலந்துட்டேன் பால் ஊற்றி தேவையான அளவு பால் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ எடுத்து விட்டு பார்த்தோம்னா இப்படி அடுக்கடுக்காக விழுகணும் அந்த மாதிரி இப்போ தான் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இது வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சில்வர் பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டிஃபன் பாக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடியில் பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் தடவி இப்போ அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா தட்டி விட்டு இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஏற்கனவே நான் பத்து நிமிஷம் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் மிதமான அதில் இப்போ வந்து அந்த டின்னை வந்து அதில் சேர்த்துடலாம் அரை மணி நேரம் நல்லா பேக் ஆகட்டும் நல்லா அரை மணி நேரம் நல்லா வேக விட்டுட்டேன் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அருமையாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஒரு கத்தியோ வச்சு நல்லா உள்ளே அப்படி ஃபுல்லாக விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் வரணும் ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா நல்லா வெந்துருச்சு நிறுத்தம் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்ட உள்ள பாத்திரத்தில் வச்சு வைக்கணும் அப்போ தான் எல்லா சைடுமே காற்று போய் நல்லா சீக்கிரமாகவே ஆறும் நம்ம வந்து சும்மா அந்த மாதிரி வச்சுட்டோம்னா அடியில் வந்து ஹீட்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப வந்து கருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஜல்லடையில் ஓட்டையாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா ஒன் ஹவர் விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா அப்படியே ஆறிடும் இப்போ வந்து ஓரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து விட்ருலாம் இந்த மாதிரி ஓரம்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்து விட்ருங்க நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு தட்டில் வந்து கவுத்தி விட்டுட்டு லேஸாக தட்டுனீங்கன்னா நல்லா அழகாக வந்துடும் இப்போ இந்த கேக்கை வந்து வெட்டிடலாம் வெட்டி காமிக்கிறேன் உள்ளே வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு கேக் வந்து அருமையாக சாஃப்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ஸோ இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நான் வந்து இந்த கேக்கில் இன்னைக்கு வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஊற்ற மறந்துட்டேன் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் வந்து வாசனைக்காக மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது முட்டை வாசனை